。今天的任务呢，就是要带大家吃遍全日本的传统小吃。Let's go。真的有很多就是小街，还有有印度小街，然后很多很多很有特色的小巷子。走过去六分钟。边走边吃，它的 size 其实还蛮大的，给大家看，哎，还蛮重的，哇！它有没有像一艘船？它那个表皮层的胶它有在动，一整片，它闻起来是没有什么味道的，可是你看到它旁边的，它这里有一点烤焦了，这样子，哇！它是 Queen b u l e 来的，哇 ，Oh my God！ 嗯嗯 ，Oh my God！ 它真的超级软的，嗯。它下面是烤番薯，然后中间还有一点点像布丁这样的感觉，又一点点像 Queen。然后有一点点像那种 condensed milk， 而且我觉得一个人吃不完，因为会很腻，因为它的 portion 很大。其实我不知道大家知不知道呢，就是番烤番薯呢，它的皮是可以吃，而且它的皮是最多 fiber。而在我自己在家里吃烤番薯的时候呢，我都会就是先就是用牙刷刷一下它的皮。我觉得他们应该是没有这样做啦，可是啊、呃，没有关系。这一个呢是日本的传统美食，它叫做 kibi d e n g o 它是抹皮，外面呢就沾了就是豆粉。要买它的话呢，要找这一家，就是它的包装是有小兔子的。网上大家都推这一家，说这一家是最好吃的。它这样子一包里面呢，它是有五串的。它有一种就是在吃口香糖的感觉。我没有觉得它就是特别好吃，因为它的口感给我感觉它就是很像，呃，面粉糕。它的外形。真的很像马来西亚的沙爹，这样如果给我选的话，我会选马来西亚的沙爹。刚刚一到这里的时候呢，就看到一个路人。他就跟我说 ，best。他跟我说呢，其他家的钓鱼烧呢都卖三百元，这一家呢只卖一百八。感觉它的表皮呢是脆脆的。我这样子拿在手上啊，我都可以感觉到它里面的内馅就是非常的多，因为它拿起来它是很重。伊达达吉吗？我超喜欢它旁边这里的，它这里很脆。嗯，有一种像炸鸡皮的感觉。我觉得这一家真的很推，一百八真的很便宜。这个是我们吃了几家呢？这一家是最便宜的小吃。现在出发去下一家。
看起来很酷哎，我也是要去买一个。买到了浅草式的必吃抹茶 c r e p 它的外形呢，看起来像是一个 ice cream， 可是呢，它其实是抹茶可丽饼。这样子呢，它一个价格呢是一千元，然后是马币差不多三十二块。如果呢 ，follow 他们的 IG 的话，还可以拿到五十元的 discount。嗯，它的 c r e p e 呢，薄薄一层，它就不会是那种就是很厚的 c r e p e 然后你可以吃到那个面粉的味道很重。原来呢，它里面放的那个是草莓来的。因为它是抹茶做的，所以它又不会就是很甜，而且有一点点微微苦甜的感觉。咬下去的时候，就是可以吃到它的那个外面的那个表皮，那个脆脆的表皮。然后到咬到它的那个 cream 的时候，又软软的。再吃多一口的时候，又可以吃到那个抹茶 ice cream， 甜甜冰冰冷冷的感觉，很幸福哎、欸。它一个三十二块没有打折的话，我觉得也蛮值得尝试，因为它真的很好吃 ，so good。啊，这一家呢也是浅草市非常出名的炸肉饼，然后来到这一家店呢，看到有一些就是学生呢，他们就在吃这个肉饼，然后他们拉丝，还有一对情侣呢，他们走过来呢，他们是一边喝啤酒，然后一边吃这个肉饼。我可以想象一下呢，就是呃，如果天气很冷的话呢，你就吃这肉饼，喝这啤酒，超级无敌爽。来一个 ASMR。嗯，看来可以拿到几张。Pretty s h o t Thumbnail. Come on, it is. Come on, it is. Yeah. Very good. Ah, no. Don't touch it. Don't touch it. Ah, don't touch it. Don't touch it. Ah. This is not the end. I'm not going to touch it. Don't touch it. Don't touch it. Oh. Oh. 它变成肉饼雪糕了。Baby， 给我反应。它的气很香，它的肉饼呢不会是那种很厚的肉饼，它的皮又很脆，它的那个它外面的这个皮啊，它不会就是那种很厚的面粉这样。好吃耶，这个可以推。现在吃它、啊、中间会不会就是比较有味道？因为章鱼肉在中间。嗯，有一点点淡淡的章鱼味、啊，就一点点，还有点还是很像是米饼来的。我觉得这个可以就是再折一半。打包回酒店，然后配啤酒。<笑>有没有很像保利龙？<笑>打包吧，吃了很多，已经吃不下来。
点的阿萨苏沙奥克诺米亚鸡，然后这一个呢，上面是 p o l l o c k roll， 然后它是明白子酱，终于可以坐下来吃，走了一整天，脚真的很酸。o k o n o m i y a k i 呢，也是来到日本呢必吃美食之一。我觉得哦，来到日本呢吃 o k o n o m i y a k i 呢，一定要坐柜台，因为如果你坐在这个柜台的话，你是可以看到厨师就是在你面前就是做 o k o n o m i y a k i 然后那个场面真的很壮观，很好看，就是有一种那种在看 live cooking show 的感觉。那种比较鲜甜的 mayonnaise， 因为它里面就有很多的鱼软，有明太 sauce 也很好吃。这一家店很好的一点呢，就是你可以坐下来，然后还可以点红酒。刚吃那个 okonomiyaki 呢，呃，一共吃了五千多元，四杯红酒，呃，两个 okonomiyaki， 差不多嘛，第四一一百六。可是我觉得很值得，因为呢，我们今天这样就是一直吃小吃，没有一个地方是可以坐下来休息。然后他们的 o k o n o m i y a k i 也很好吃。然后手上的这一个呢，就是今天在阿萨苏卡吃的最后一个东西，就是 u n a g i o n i g i r i 我真的很饱哎，真的，我现在其实真的很饱很饱啊。我的二二十四小时不含定真是。已经豁出去了，我不知道我真的回到马来西亚的时候，我要握够多少次我才可以奔掉我今天吃的看呢？这个他们没，我们等了两个小时半呢。<笑>我们刚才去排队的时候，差不多三点多四点，然后等到五点四十五分的时候才可以拿到这个 o n i g i r i 然后现在已经差不多八点多了，我们才可以吃到这个 o n i g i r i 我觉得我现在就是测评有点不准了，因为我现在的饱的程度已经是 max 了。白，还是要吃。饭的话哟、哦，它会有点像糯米饭，有点像粽子。我会希望这个饭啊，它的表皮是脆脆的，可是它没有。然后，它饭就是就普通，不会特别有经验。可是它的这个五南鸡呢？比起那一天我们在那个呃磁带的好吃，它比较它比较咸。我喜欢它给的乌兰鸡多一点，然后饭少一点。不是它给的乌兰鸡真的，就写小哥在上面。啊，乌兰鸡是好吃的。现在要跟大家就是做一个总结，然后我觉得浅草市呢，它真的是一个美食天堂。今天真的吃了很多东西，我觉得第一名的话应该是。o k o n o m i y a k i 我不知道为什么，因为该去吃 o k o n o m i y a k i 的时候呢，其实我已经蛮饱了的。可是，呃，进去吃的时候我还是觉得很好吃，因为 o k o n o m i y a k i 呢，它就有很多的 mayonnaise， 就是其实还蛮腻的。可是那时候我在很饱的情况下，我吃它，我就觉得哎很好吃，吃吃一下其实还蛮开胃的。而且它那边就是蛮舒服，又可以坐下来。好像今天我们去吃的所有小吃呢，基本上就是要站着吃，除了第一间。可以坐坐下来之外，可是坐也不是坐他家，哎，也不是坐他们店的门口，也是要就是拿他们的食物，然后去另外一边坐着吃。他唯一一点的不好呢，就是因为，呃，你你在那边可以看着那个厨师，就是做那个 o k o n o m i y a k i 可是你的头发就会很搓，像我头发现在这样，头发现在就是就是满满的，就是那个 o k o n o m i y a k i 的味道。第二名，我觉得是那个
matcha crepe， 因为我本身其实不太喜欢吃 cream， 我觉得就是 cream 的话就。我怕很腻，我不喜欢的是那种吃下去很腻的感觉，又很甜又很腻。然后 surprisingly， 我觉得那个 matcha crepe 真的蛮好吃的，因为它里面很多很多层次，它有 cream， 然后还有草莓，然后它外面那个 crepe 也很很香。它它整个食物的那个搭配搭配起来，那感觉就蛮好吃。第三名呢，呃，那个炸肉饼。因为炸肉饼也蛮特别，因为我本身就是蛮喜欢吃肉的，比起甜食，我其实是蛮喜欢吃肉的。还有另外一个第三名呢，我觉得吃那个台牙鸡，因为我真的觉得那个台牙鸡啊，它的内馅真的很好吃，我觉得它真的是真材实料，然后它给的那个红豆的 portion 也很多。然后我自己本身我就是非常喜欢吃红豆的。那个红豆，他们真的是就是自己现做的红豆，然后它的皮呢也是，呃。它的皮没有就是特别好吃，可是它的红豆的内馅真的给很多。今天的 top three 大概就是这样。今天在阿萨古山呢，我真的觉得这里其实还蛮值得，就是大家来这里逛一天的，因为这里真的除了很多小吃之外呢，其实他们还有卖很多那种纪念品啊，然后有中古店啊，最靠近还有一间东东鸡，然后这间东东鸡是二十四小时的。下次还会再带回来这个地方。这一支影片就到此结束，我们下一次再见，拜拜。